টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা শান্ত হয়ে আসছে মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ এবং ভারত কাল শুরু হচ্ছে সাতনতম বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব তুরাক তীরে আসতে শুরু করেছেন দেশি বিদেশি মুসলিরা কক্সবাজারের চকরিয়ায় বাস এবং পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে নারী সহ তিন জন নিহত গুরুতর আহত আরও একজন আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ইনিয়া রহমান এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম নেপারে যাব বিস্তারিত সংবাদে মিয়ানমার সীমান্তে গত মঙ্গলবার রাত থেকে গোলাগুলি কিছুটা কমেছে তবে ওয়াইক্যাং সীমান্তে সকালে কিছু গোলাগুলির খবর পাওয়া গেছে এদিকে মিয়ানমার থেকে আরও চৌষট্টি জন বিজেপির সদস্য বাংলাদেশে ঢুকেছে এ নিয়ে মোট তিনশো জন মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজেপি আশ্রয় গ্রহণ করল এদিকে সীমান্তে অস্থিরতার কারণে শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন অভিমুখে জাহাজ চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আতিকুর রহমান তিতাসের রিপোর্ট মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলমান সংঘাতের উত্তেজনা বান্দরবানের ঘুমধুম তমুব্রু থেকে সরে যাচ্ছে কক্সবাজারের টেকনাফের দিকে বৃহস্পতিবার অন্যান্য পয়েন্টগুলোতে গোলাগুলি শব্দ শোনা না গেলেও টেকনাফের হোয়াইকং ইউনিয়নের উলুবনিয়া সীমান্তের বেশ কয়েক রাউন্ড ফায়ারিং এর শব্দ শুনতে পেয়েছে স্থানীয়রা তাদের দাবি ওপারে ঢেকিবুনিয়া এলাকায় মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ঘাটিগুলো দখল করে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আরাকান আর্মি অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো এই কারণে টেকনাফ অংশে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে এদিকে মিয়ানমার থেকে আরো চৌষট্টি জন বর্ডার গার্ড পুলিশের সদস্য বাংলাদেশে ঢুকেছে এ নিয়ে মোট তিনশো আঠাইশ জন মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজেপি আশ্রয় গ্রহণ করল পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে আশ্রয় প্রার্থীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির মহাপরিচালক যদি বিদ্রোহী দল এখানে দখল করে ওই আমার কথা একটাই যেই দলই হোক এখানে আমাদের ভিতরে ঢুকে বা আমাদের ভিতরে গোলা ফেলে কোনো সমস্যা যেন না করতে পারে সে বিষয়ে আমাদের কায়দা কানুন আছে ওইটা আমরা নিশ্চিত করব ইনশাল্লাহ এদিকে সীমান্ত অস্থিরতার কারণে শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন অভিমুখে জাহাজ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তবে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন ও চট্টগ্রাম সেন্ট মার্টিন নরুটে চলাচল করবে পর্যটক বাহি বাস আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি দর্শক এই মুহূর্তে বান্দরবন থেকে সীমান্ত পরিস্থিতির আরও খবর জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটা জানতে চেয়েছেন এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি আমি যদি আপনাকে জানাই এখন আমি রয়েছি গুন্ডুম ইউনিয়ন পরিষদের সামনে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে গুন্ডুমের যে স্টেশনটি এই বাজারটি দুদিন আগেও সব দোকানপাট বন্ধ ছিল এমনকি গতকালকেও বন্ধ ছিল তো আজকে পরিবেশ পরিস্থিতি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে নতুন করে কোনো উত্তেজনা কোনো গোলাগুলি কোনো ধরনের সহিংসতা আমরা এখানে দেখতে পাইনি মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের প্রভাবটি এখানে পড়েছিল মায়ানমারের সীমান্তবর্তী এলাকা বান্দরবন তুন্ড এবং এই যে গুন্ডুম পয়েন্টে এখানে এক অঞ্চলই পয়েন্টে বা আশপাশের যে এলাকাগুলি রয়েছে উকিয়া এরপরেও কিন্তু যে সীমান্তবর্তী মানুষগুলি কিছুটা আংশিক এখনো পর্যন্ত আতঙ্কে রয়েছে যদি আবার নতুন করে কোনো ধরনের ঘটনা ঘটে যদি কোনো সহিংসতা কোনো যুদ্ধ তারা করে এই বয়ের মধ্যে তারা সময় কাটাচ্ছে এখানে তবে যেহেতু মায়ানমারের এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সেজন্য টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন গাড়ি পর্যটকবাহী যে জাহাজগুলি ছিল আগামী শনিবার থেকে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ পরবর্তী আপডেট আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে সাইফুল আপনাকে ধন্যবাদ মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ এবং ভারত দিল্লিতে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয় বুধবার রাতে বৈঠকের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জানান রমজানে পেঁয়াজ এবং ডালের মধ্যে নিত্যপণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক সুবিধা চেয়েছে বাংলাদেশ আলোচনা হয়েছে তিস্তা পদ্মার পানি বন্টন নিয়েও আমিনাহ রিপোর্টে বিস্তারিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবার পর দিল্লিতে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর করছেন ড হাসান মাহমুদ সফরের প্রথম দিনেই সকালের কার্যক্রম শেষে ড হাসান মাহমুদ বিকেলে ভারতের জাতীয় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংবাদিকদের জানান কেন মিয়ানমার ইস্যুতে বাংলাদেশ ভারত একসাথে কাজ করতে হবে এই ভারতবর্ষে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব 
ব্যাপক উন্নয়ন অগ্রগতি হয়েছে এবং আমাদের এই রিজিয়নে উন্নয়ন অগ্রগতি স্বার্থে আমাদের পিস অ্যান্ড স্টেবিলিটি দরকার যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভে যদি স্থিতি না থাকে তাহলে উন্নয়ন অগ্রগতি হয় রাতে হায়দ্রাবাদ হাউসে মূল বৈঠক ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এস জয়শঙ্কর আন্তরিক স্বাগত জানালেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে কিছুক্ষণ একান্ত বৈঠকের পর দুই মন্ত্রীর নেতৃত্ব হয় আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক তিস্তার পানি থেকে সীমান্ত বাণিজ্য থেকে ভিসা সবই ঠাই পায় আলোচনায় গুরুত্ব দেয়া হয় মিয়ানমারের চলমান পরিস্থিতি মিয়ানমারের বর্তমান সমস্যা এবং একই সাথে যে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন মায়ানমার থেকে ডিসপ্লেস পেপার ফোর্সিবলি ডিসপ্লেস পেপার বাংলাদেশে আশ্রয়ে আছে সাত বছর ধরে সেই মানুষগুলোর কারণে আমাদের দেশে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়েছে সিকিউরিটি ইস্যুস তৈরি হয়েছে ড্রাগ ইস্যুস তারপর আরও নানাবিধ সমস্যা এবং এই সমস্যা উত্তরণে আমরা ভারতবর্ষের সহায়তা সবসময় চেয়েছি তারাও আমাদেরকে আমাদের সাথে এই সংকট নিরসনে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন আমিনা হীরা মাই টিভি নয়াদিল্লি ভারত আবারও মুসল্লিদের পদচারণায় মুখরিত টঙ্গীর তুরাক তীরের বিশ্ব ইস্তেমা ময়দান চার দিনের বিরতি দিয়ে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে সাতপন্থীদের সাতনতম বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব ইস্তেমায় যোগ দিচ্ছেন দেশি বিদেশি মুসল্লিরা সার্বিক নিরাপত্তায় দ্বিতীয় পর্বেও সতর্ক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা টঙ্গি প্রতিনিধি এস এম গোলাম আজাদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস্তাবিজুছাস বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বে যোগ দিতে শুরু করেছে মাওলানা সাতপন্থীর অনুসারীরা শুক্রবার শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব বৃহত্তর এই জামাতে উপস্থিত হতে পেরে খুশি দেশ বিদেশে আগত মুসল্লিরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জেলা ওয়ারি নির্দিষ্ট খিত্তায় অবস্থান নিয়েছেন তারা একাল পরকাল দুই কাল শান্তি এই শান্তি আমার মধ্যে আপনার মধ্যে কেমন করে আসবে সেই ফিকির নেই আয়োজন দিন শেখার জন্য আসছে আর কি উন্মতের জিম্মাদারি হলো প্রথম পর্বের মতো দ্বিতীয় পর্বেও মুসল্লিদের সার্বিক নিরাপত্তায় প্রস্তুত থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জানালেন জিএমপি কমিশনার আগে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল একই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমাদের বলব আছে ছয় হাজার পুলিশ বাহিনী শুধু জিএমপির পক্ষ থেকে রোববার মধ্য দিয়ে শেষ হবে সাতান্নতম বিশ্ব ইস্তেমা অবস্থান নিয়েছেন তো মুসলিরা এখান থেকে যে দিনের শিক্ষাটা নেবেন সেই শিক্ষাটা নিয়ে তাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবেন বলে অনেক মুসলি জানিয়েছেন আমাকে এছাড়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কথা যদি আমি বলি তাহলে প্রথম পর্বে যে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়ে যেতে ছিলেন দ্বিতীয় পর্ব সেই সদস্যরাই সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়ে যেতে থাকবেন বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এ ছিল আমার ইস্তেমা মাঠে কামারপাড়া রোড থেকে সর্বশেষ তথ্য গোলাম আসাদ আপনাকে ধন্যবাদ 
কুড়িগ্রামে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় মুসলিম জামায়াত তিন দিনব্যাপী ইস্তেমা শুরু হচ্ছে আজ ধরলা সেটির পূর্বপারে আল্লামা ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলাইহি আলাইহি জামিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির আয়োজনে চরমোনাইয়ের আদলে তিন দিনব্যাপী এই ইস্তেমার আয়োজন করা হয় আজ বাদ আসর প্রধান অতিথি মুফসৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিমের বয়ানের মাধ্যমে ইজতেমা উদ্বোধন করা হবে রবিবার ফজরের নামাজের পর আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে ইজতেমা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় বাস এবং পিক আপ ভ্যানের সংঘর্ষে নারী সহ তিন জন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো একজন সকালে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের হারবাং ইউনিয়নের লালব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে হাইওয়ে পুলিশ জানান কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা একটি বাস চট্টগ্রাম যাচ্ছিল এ সময় কক্সবাজার মুখী একটি ঔষধ পরিবহনের পিক আপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এতে দুটি গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে যায় দুর্ঘটনা কবলিত বাসটি খাদে পড়ে যায় ঘটনাস্থলেই পিক আপ ভ্যানের চালক এবং এক নারীর নিহত হন হাসপাতালে নেওয়ার পরে মারা যান আরো একজন পটুয়াখালীর মহিপুরের লতা চাপলি ইউপি চেয়ারম্যান আনসার উদ্দিন মোল্লার ওপর সস্ত্রিক হামলার ঘটনা ঘটেছে হামলাকারীরা হাতুড়ি দিয়ে তার দু পা থেতলে দিয়েছে পরে আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে কুয়াকাটা বিশ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতালে নিয়ে যায় প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেছেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন হামলার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে দারিদ্র বিমোচন এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী কর্মকর্তাদের মনোযোগী হয়ে গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুল শহীদ এ সময় তিনি জানান রমজান ঘিরে বাজার সিন্ডিকেট ধ্বংসের কাজ চলছে এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি রমজান সামনে রেখে অবৈধ মজুদ কিংবা হারাম ব্যবসা না করার অনুরোধ মন্ত্রীর দুপুরে গাজীপুর ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় বিভিন্ন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন মন্ত্রী সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বা হারাম তেজারতে কেউ করবে না এই অনুরোধ করে আমি মনে করি তাদেরকে এই রমজান মাসকে যেন আমাদের কাছে সুন্দরভাবে আমরা এই সিয়াম সাধনা করতে পারি সেটা যেন আমাদেরকে পটুয়াখালে এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য দুটি অত্যাধুনিক শিপ আনলোডার ক্রেন দিয়ে পায়রা বন্দরে ভিড়েছে এম ভি জি সান নামের একটি মাদার ভেসেল সকালে চায়নার ইউংডাং বন্দর থেকে এটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এসে পৌঁছায় বর্তমানে এক হাজার মেট্রিক টনের এই আনলোডার দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে স্থাপনের কাজ চলছে ইতোমধ্যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পঁচাশি ভাগ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে দ্রুত সময়ের মধ্যে কয়লা আমদানি করে আগামী জুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উৎপাদন কাজ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ সড়ক ও মহাসড়কে সবজি সহ অন্যান্য পণ্যবাহী গাড়ি থেকে অবৈধভাবে চাঁদা উত্তোলনের সময় বত্রিশ জন চাঁদাবাজকে হাতে নাতে গ্রেফতার করেছে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে সারাসি অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে র্যাব একের একাধিক দল র্যাব জানায় পণ্যবাহী কোনো গাড়ি ঢাকায় প্রবেশ করলে লেজার লাইটের ইশারায় সেসব গাড়ি থামিয়ে চাঁদা আদায় করতেন চাঁদাবাজ গ্রেফতাররা দুপুরে রাজধানীর উত্তর র্যাবের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র্যাব একের অধিনায়ক আহত করে তাদেরকে জীবন নাশের বা জীবন বিপন্ন করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে থাকে ডাক টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেছেন আগামী পাঁচ বছরে আইসিটি সেক্টর থেকে রপ্তানি আয় পাঁচ বিলিয়ন ডলারে 
উন্নীত করা হবে সেই সাথে নতুন 10 লাখ লোকের কর্মসংস্থান এবং 1 বিলিয়ন ডলার নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে দুপুরে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটির সোলারিজ ভবনে এই সিটিতে বিনিয়োগকারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন এই সময় তিনি আরো বলেন বিনিয়োগকারী সেবাই হাইটেক সিটির ভিতর ওয়ান স্টেপ সেবা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে সরকার বেসরকারি খাত বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তা মিলে আমরা একত্রিত হয়ে একটা টিম ওয়ার্ক স্পিরিট নিয়ে কাজ করব যাতে করে আমরা একচল্লিশে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ জনেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি অপহরণ পরবর্তী হত্যা মামলার প্রধান আসামি তারেক আজিজকে গ্রেফতার করেছে র্যাব পিএম খালি ইউনিয়নের জুমছুরি এলাকা অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় এ সময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় অপহরণের কাজে ব্যবহৃত একটি অটোরিকশা এবং মোবাইল ফোন দুপুরে র্যাব পনেরো এর কার্যালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য নিশ্চিত করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শামীম আনোয়ার জানান ভিকটিমের বোনকে বিয়ে করতে না পারার ক্ষোভ থেকেই তাকে অপহরণ করে হত্যা করে তারেক যখন ভিকটিমের অভিভাবক অর্থাৎ তার বোনের অভিভাবকরা অন্যত্র তার বিয়ের চিন্তা ভাবনা করছিল এবং তার সাথে বিয়ে দিচ্ছিল না এবং বিয়ে ইভেন আপনারা অবাক হবেন যে তারেক যে অভিযুক্ত সে কিন্তু কিছুদিন আগে এটা বিয়েও করেছে সে কিন্তু বিবাহিত বিবাহ করার পরও সে কিন্তু ভিকটিমের বোনকে উত্তপ্ত করতে থাকে তো যখন ভিকটিমের বোন তাদের সারা দেয় না তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করে সে তার প্রাথমিক অপরাধ হিসেবে আমরা এতটুকুই জানতে পেরেছি নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় শীত কেটে ঘরে ঢুকে মা এবং মেয়েকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ভোরে দিকে হারুন নামের আরেক আসামিকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে নোয়াখালী জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল একই মামলার প্রধান আসামি আবুল খায়েরকে আগেই গ্রেফতার করে পুলিশ হারুন মামলার দুই নম্বর আসামি এ নিয়ে তিন জনকেই গ্রেফতার করা হলো গ্রেফতার অপরজন হলেন মোহাম্মদ মেহরাজ তিনি ইতোমধ্যে দোষ স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে চট্টগ্রাম নগরের ব্যস্ততম নিউ মার্কেট এলাকার সড়ক এবং ফুটপাথ হকার মুক্ত করছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে কাটাতারের বেড়া দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এ সময় সিটি কর্পোরেশনের সাতজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং সিএমপি দুইশো পুলিশ তিন তিরিশ জন র্যাব সদস্য দুইশো শ্রমিক বিপুল সংখ্যক চসিকের নিরাপত্তা কর্মী আনসার অংশ নেন চসিকের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম জানান সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান চলমান রয়েছে এবার আমাদের কৃষি মানিকগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী হাজারি গুড়ের উৎপাদন বাড়াতে এবং হাজারি গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে খেজুর গাছে চারা রোপণ করা হয়েছে দুপুরে মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড থেকে বেউথার সড়কের রাস্তায় এক হাজার খেজুর গাছে চারা রোপণ করা হয় এরপর খেজুর গাছ রক্ষায় হাজারি গুড়ের বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পৌর মেয়র রমজান আলীর সভাপতিত্বে এবং কাউন্সিলর তসলিম মিয়ার সঞ্চালনায় জেলা প্রশাসক রেহেন আক্তার এবং স্থানীয় সরকার শাখার উপপরিচালক শাহিনা পারভিন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের লবণাক্ত প্রবণ উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু সহনশীল ফসলের অভিযোজন এবং উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাটে কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর ডক্টর আহমদ খায়রুল হাসান সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তন্ময় দত্তের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগ তত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আলী হোসেন বাগেরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক ওমর ফারুক বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মশুর রহমান অতিরিক্ত কৃষি অফিসার নুরেজান নাথ চট্টগ্রাম নগরের বায়জিত বোস্তামি থানাধীন টেক্সটাইল পানির কল এলাকায় চাঁদাবাজি এবং মাদক সেবন এবং ব্যবসায় বাধা দেওয়ায় দুই যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে মাদক ব্যবসায়ীরা পরে এলাকাবাসীরা আহত অবস্থায় দুই যুবককে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন
মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাতক্ষীরায় প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শেখ মইনুল ইসলামের সঞ্চালনে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুর রহমান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামিম ভুইয়া প্রস্তুতি সভায় আগামী ১৯ থেকে একুশ ফেব্রুয়ারি তিন দিন ব্যাপী একুশে বইমেলা সহ মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির কুশিয়ার কুমারখালীতে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি আমিরুল আরাফাত উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মেরিনা আক্তার মিনা থানার অফিসার ইনচার্জ আকিবুল ইসলাম সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক রুহুল আমিন সহ আরও অনেকে সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা মা এবং শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হলরুমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সাইমা সুলতানা রুমি পরিবার পরিকল্পনার সহকারী অফিসার শরীফুল ইসলাম পরিবার পরিকল্পনার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঝিনাদহ জেলা বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনের তেরো নেতাকর্মীর মুক্তি দাবিতে বিক্ষোভ এবং মিছিল সমাবেশ করা হয়েছে সকালে শহরের হাটের রাস্তা এলাকায় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় মিছিলটি বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে পরে নেতাকর্মীরা শহরের এইচএসএস সড়কে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয় সেখানে থেকে আরও বিক্ষোভ মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় পুলিশের বাধায় সেখানেই বিক্ষোভ সমাবেশ করে তারা সুরামগঞ্জ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে লুকোচুরি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে ভিসির অপসারণের দাবি জানিয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে সুরামগঞ্জ কোর্ট প্রাঙ্গনে সচেতন সুরামগঞ্জ বাসীর আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় সুরামগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলাম সেফু সাধারণ সম্পাদক শেরে নূর আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেটের গোপালগঞ্জে পানির সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পটগান এবং নাটক প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে লক্ষ্মী পাশা ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোপালগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনজুর কাদির শাফি এলিম এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলী রাজদীপ মাহমুদ মিঠুন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে চালক এবং পথচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহের ভালুকায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলার ভরাডোবা সাগরদিঘি সড়কের উথুরা সিএনজি স্টেশন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের আয়োজনে এ মানববন্ধন করা হয় উথুরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল হক চৌধুরী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রবিউল আলম খোকন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সভাপতি শফিউল আলম কায়েস সাধারণ সম্পাদক রাতুল ইসলাম এতে বক্তব্য রাখেন টাঙ্গাইলে বেসামরিক প্রশাসনে চাকরিরত এবং সরকারি কর্মচারী মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহতদের সাতাত্তর জনের মাঝে ছয় কোটি ছয় লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়েছে সকালে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে এ চেক হস্তান্তর করা হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অলিউজ জামানের সভাপতিত্বে আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন জেলা প্রশাসক কাইসারুল ইসলাম রংপুরের পীরগাছায় ছয় ধরনের দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ১৪ জন ক্যান্সার কিডনি লিভার সিরোসে স্ট্রোককে প্যারালাইজড জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তায় সাত লাখ টাকার চেক 
প্রদান করা হয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল হক সুমন উপজেলা চেয়ারম্যান আবু নাসের শাহ মাহবুবার রহমান উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন বান্দরবানের পিছিয়ে পড়া দুর্গম পাহাড়ি এলাকার শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে বান্দরবান সেনা রিজিয়ন সকালে বান্দরবান সেনা রিজিয়নের আয়োজনে দুর্গম চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত চিম্বুক পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একশো জন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী এবং শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সময় প্রধান অতিথি থেকে এসব শিক্ষা সামগ্রী এবং শীত বস্ত্র বিতরণ করেন উনসত্তর পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মহি উদ্দিন আহমেদ বান্দরবান জোন কমান্ডার এস এম মাহমুদুল হাসান টাঙ্গাইলে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানের ঐতিহাসিক কাকমারি সম্মেলনের সাতষট্টি বছর উদযাপন করা হয়েছে দুপুরে এ বিষয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কবি বুলবুল খান মাহবুব এ সময় মাওলানা ভাসানী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার নাজিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং মহাসচিব মাহমুদুল হক সানুর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ন্যাপের কেন্দ্রীয় নেতা ডক্টর আবু আসলাম মিন্টু জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতা আবুল কাশেম টাঙ্গাইলে ছাত্রনেতা মির্জা আবু রায়হান খান জোগলুর সাতাশতম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালন করেছে তার পরিবার এবং টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রদল সকালে তার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহরুমের পরিবার বিএনপি এবং ছাত্রদল সহ অঙ্গঠনে অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে তার আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় এ সময় জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক শান উপস্থিত ছিলেন প্রথমবারের মতো গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা ইউনিয়নে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী করমেলা দুপুরে গোবরা ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই করমেলার উদ্বোধন করেন এল জি আর ডি সচিব মোহাম্মদ ইব্রাহিম এ সময় গোপালগঞ্জে জেলা প্রশাসক কাজী মাহমুদ মাহবুবুল আলম সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন মেলার তিন দিন বাইশ খান খেতে অন্তত ছয় লাখ টাকা কর উসুল হবে বলে জানান কর্মকর্তারা বরিশালের গৌরনদীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ফকির বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন সকালে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয় তাকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা সরকার সহকারী কমিশনার ভূমি রফিকুল ইসলাম বিজেপির পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয় এ সময় বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনপ্রতিনিধি সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন নড়াইলে মন্দির ভিত্তিক শিশু এবং গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দির ভিত্তিক শিশু এবং গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসব পুরস্কার বিতরণ করা হয় জেলার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং দশজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে সম্মাননা ক্রেস্ট এবং সনদপত্র এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি নড়াইল জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ফাকুল হক চৌধুরী দুই হাজার চব্বিশ সালের এসএসসি দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু এবং সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সাতক্ষীরায় প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সারওয়ার হোসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজীব খান জেলা শিক্ষা অফিসার শাহজাহান কবির সহ বিভিন্ন কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠির নল সিটি উপজেলার দবদপিয়া ইউনিয়নের শেখের কাঠি গ্রামে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আশ্রয় প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে শুকনা খাবার এবং শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় থাকা ঘরের একচল্লিশটি পরিবারের মধ্যে কয়েক প্রকারের খাদ্য উপকরণ এবং কম্বল বিতরণ করা হয় ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক ফারহা গুল নিজুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার শওকত হোসেন 
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়াজ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক হাবিবুর রহমান বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এস আর এম ওসমান গনি সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইকবাল হোসেন জেলা শিক্ষা অফিসার জুলফিকার হোসেন সহ আরও অনেকে কুড়িগ্রামে জেলা প্রশাসক ভলিবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে সকালে খেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরিফ এ সময় পুলিশ সুপার আল্লাহ সাদ মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধন সম্পাদক রেদুয়ানুল হক দুলাল জেলা ক্রীড়া অফিসার আকরাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং ক্রীড়া ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় জেলা প্রশাসক ভলিবল টুর্নামেন্টে জেলার নয়টি উপজেলা অংশগ্রহণ করছে দর্শক আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকবার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রাহমান আল্লাহ হাফেজ